Leemos en el Evangelio de San Mateo. La generación de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y antes de que conviviesen, se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo. Las bodas de los judíos se desarrollaban en dos etapas. Una primera etapa, los desposorios, que eran un compromiso de unión matrimonial con efectos morales y jurídicos equivalentes al matrimonio. Aunque no era lo habitual, un hijo concebido en esa etapa era legítimo y el adulterio de una mujer solo desposada se castigaba con la lapidación. La segunda etapa era el matrimonio, que se celebraba aproximadamente un año después. La esposa era conducida entonces a la casa del esposo. El evangelista continúa. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió dejarla ocultamente. Algunas personas piensan que José se sintió defraudado, pero compadecido de María, decidió repudiarla en secreto. Nada más lejos de la realidad. San Lucas nos da la clave cuando narra la aparición del ángel Gabriel a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El ángel la saluda. Alégrate y llena de gracia. El Señor es contigo. Ella se turba ante estas palabras y medita su significado. Gabriel le anuncia que será madre de un hijo, de nombre Jesús, y que se llamará Hijo del Altísimo. Pero entonces... María dijo al ángel, ¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. El evangelista insiste en la condición de María como virgen. Si esa virginidad hubiese sido solo circunstancial antes del matrimonio, no tendría ningún sentido la objeción que María puso al ángel, pues podía esperar un hijo fruto natural de su matrimonio. Pero no era circunstancial. Por eso María pregunta cómo iba a ser madre si ella, aunque desposada, no conocía varón. Es decir, no iba a tener nunca trato carnal con su esposo. Y es que María, por una especial iluminación de Dios, había decidido permanecer virgen. Pero, como no era conveniente que siguiera sola, se desposó con José. Y José, profundamente enamorado de María, aceptó su propósito de permanecer virgen y reconoció también su propia vocación al amor en el celibato. Como en cualquier matrimonio, se entregaron mutuamente los derechos sobre sus cuerpos en orden a engendrar hijos, pero lo hicieron con el propósito de no hacer uso de esa capacidad. De ahí que José se extrañase cuando María, después de tres meses con su prima Isabel en Judea, regresó a Nazaret con signos evidentes de maternidad. ¿Habría abusado a alguien de ella en ese viaje? Evidentemente no, porque se lo habría contado. Pero ella, que antes de los desposorios le había explicado que seguiría siendo virgen, regresaba siendo madre. Seguía siendo la mujer buena, encantadora, servicial y piadosa de antes, pero no le daba ninguna explicación. José sospechaba que algo muy grande había sucedido. Conocía el signo que Dios había anunciado por medio de Isaías, que una virgen iba a concebir un hijo. Pero él no podía admitir sin más a un hijo que no era suyo. Por eso dice San Mateo que... Como era justo y no quería difamarla, decidió dejarla ocultamente. Él estaba convencido de la santidad de María, pero precisamente al vislumbrar que se encontraba ante algo extraordinario, pensó que él debía quitarse de en medio, para no estorbar. Por eso decidió repudiarla, pero en secreto. Y mientras sufre meditando esta decisión, que no puede consultar con nadie, se le aparece un ángel en sueños y le dice que no, que él tiene un papel importante, que será la salvaguarda del misterio de la encarnación ante miradas curiosas y hostiles, que debe cuidar de la Virgen y del niño, que al ser cabeza de esa familia debe poner al niño el nombre de Jesús, que significa salvador y le recuerda la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y José obedece enseguida. Habiendo despertado José del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a su esposa. Durante el resto de su vida, José buscó siempre cooperar con los planes de Dios, por incomprensibles que parecieran ir a Belén por un censo y que el niño nazca en un establo, 
huir a Egipto porque un pobre hombre, Herodes, quiere acabar con la vida del todopoderoso hijo de Dios hecho hombre, regresar cuando se lo dicen y esperar la confirmación de que deben ir a Nazaret y no a Judea, perder al niño y encontrarlo mostrando una enorme sabiduría ante los doctores en el templo. Además, muchas de las indicaciones sobre lo que debía hacer las recibió en sueños. Pero lo que resultó más difícil fue ser cabeza de una familia en la que todos eran superiores a él, el hijo de Dios y su madre, es decir, la madre de Dios. Tuvo que educar a Jesús y enseñarle su oficio. Aprendió a servir mandando a quienes eran más importantes. Y en el lecho de muerte, la muerte más dulce, estuvo acompañado por esas dos personas maravillosas, Jesús y María, a quienes tanto amaba. Y murió sin quejarse por no ver en vida los frutos de esa redención que ya se estaba realizando.